sıradan bir cuma sabahıydı. Dedektif Murat saat 10 civarında kendine bir kahve koyduktan sonra masasında duran ve her biri farklı bir fontla yazılmış olan mektup yanına bakmaya başladı. Bu mektupları elindeki şüphelilerle bağdaştırmak için yalnızca bir saati vardı ve şansına tek ihtiyacı olan kanıt bu mektuplardı. Font tercihinin bir kişi hakkındaki en karanlık sırları da dahil birçok şeyi ortaya çıkardığını biliyordu. Birinci şüpheli, Gönül. Gönül son derece sanatsal bir kişilik ve resim yapmak, dans etmek, şiir yazmak gibi yaratıcılık içeren birçok hobisi var. Onun gibi insanlar kibar ve destekçi olurlar. Etrafındakiler için ellerinden geleni yaparlar ama bazen kendileri ihtiyaçlarını unutabilirler. Bu kişilikte olan insanlar sıklıkla papyrus fontunu tercih ederler. İkinci şüpheli Cemal Cemal mütevazı ve çalışkan biri. Yaptığı her şeyde bir numara olmaya bayılıyor ve en büyük korkusu başarısızlık. Ayrıca hem sadık bir arkadaş hem de çok da iyi bir problem çözücü. İster arabasını tamir etmek olsun ister giderleri temizlemek, elini taşın altına sokmaktan hiç çekinmiyor. Bu tarz insanlar genelde Helvetica fontunu tercih ediyorlar. Üçüncü şüpheli Çetin Çetin her şeyi kendi bildiği gibi yaptığı için biraz garip biri gibi duruyor. Başkalarının tavsiyelerine pek kulak asmıyor ama canlı kişiliği sayesinde girdiği her ortama neşe saçıyor. Anı yaşayan modunu hiçbir şeyin bozmasına izin vermiyor ve ufak tefek dertleri kafasına takmıyor. Tabii ki en sevdiği font Lucida Calligraphy olmalı. Dördüncü şüpheli Emel Emel'in fevkalade bir moda ve tarz anlayışı var. O yüzden arkadaşları sık sık onunla alışverişe çıkıyorlar. Ve burada sadece seçli kıyafetlerden bahsetmiyorum. İçeceklerini içtiği kupadan, sürdüğü arabaya kadar her şey çok şık ve sofistike. Biri kendine sesini yükseltecek olursa da ona bakıp gözlerini devirebilecek kadar kendine güveniyor. Font tercihi ise hiçbir şüphe olmaksızın Century Gothic. Beşinci şüpheli Kemal En yeni telefonlar, en iyi marka kıyafetler ve çalma listenizde dinleyebileceğiniz en popüler gruplar. İşte bunlar hep Kemallik şeyler. Çünkü son moda şeylere bayılıyor. Dünyada neler olup bittiğini biliyor ve sürekli takip ediyor. Yani telefonda en çok kullandığı uygulama haber alma uygulaması. Font tercihi ise Futura. 6. Şüpheli Cem Cem aynı anda hem şakacı hem de ciddi olabiliyor ve uyumsuz gibi görünen şeyleri birbiriyle bağlama yeteneği var. Gün içinde giydiği şık ofis kıyafetlerini de geceleri giydiği ışıltılı kıyafetleri de kendine yakıştırıyor. Önceliklerini dengelemede çok başarılı ve hem eğlenip hem de nasıl sorumlu olunacağını çok iyi biliyor. Yani onun mektubu Rockwell fontuyla yazılmış olmalı. 7. Şüpheli Fatih Fatih insanlara neler yapmaları gerektiğini söylemeyi seviyor. Çünkü gerçekten herkesten çok fazla şey biliyor. İşte bu yüzden diğerleri onu biraz buyurgan buluyorlar. Kalabalık içindeyken ilgi odağı olmak için elinden geleni yapıyor. Ama asla komiklik yapmıyor. Çünkü Fatih azıcık bile soytarılık yapamayacak kadar önemli biri olduğunu düşünüyor. Arkadaşları genelde bu pratik ve işini bilen adamdan tavsiye istiyorlar. Yani font tercihinin impact olduğundan eminim. 8. Şüpheli Merve En değer verdiği şeylerden biri istikrar. Başka bir eve taşınmak veya iş değiştirmek kafasının karışmasına ve kendini kayıp hissetmesine neden oluyor. Merve parasını idare etmeyi biliyor ve bütçe ayarlamaları yapmak tam onluk bir şey. Diğerlerinin fikirlerine önem veriyor. Dedektif Murat bir gözetim sırasında Merve'nin bir arkadaşının Merve'ye elbisesini çok yakıştıramadığını söylediğini duymuştu. Bu olaydan sonra Merve o elbiseyi bir daha hiç giymedi. Yani Merve'ni tercih edeceği font kesinlikle Franklin Gothic olacaktır. Bu dava kapanmak üzere. Peki siz de kendinizi bu şüphelilerden birinde görmüş olabilir misiniz? Yorumlarda anlatın. Tamamdır dedektif, devam ediyoruz. 9. Şüpheli Can Tatillerde aile ile yenen yemekler, arkadaşlarla çıkılan pazar kahvaltıları ve kışın dağ yapılan yolculuklar. Can gelenekleri seviyor ve ne olursa olsun onlara uyuyor. Bu kitap kurdunun en sevdiği hobisi ise her gün yeni bir şeyler öğrenmek. Can ne olursa olsun sakinliğini koruyabilen ve her durumda kendine güvenen kişilerden biri. Yani font seçeneği tabii ki Times New Roman olacaktır. 10. Şüpheli Zuhal Yakınlarda fısıldaşan herkesin kendisi hakkında konuştuğunu düşünüyor. Yaşadığı güven sorunu yüzünden en ufak şeyler için bile kendisini strese sokuyor. Başarısız olmaktan çok korktuğu için bırakabildiği her şeyi son dakikaya bırakıyor. Hiç risk almıyor ya da spontane bir şekilde hareket etmiyor. Bu yüzden arkadaşlarıyla yaşayabileceği keyifli anlardan hep mahrum kalıyor. Yani font tercihi Ariel olacaktır. 11. Şüpheli Levent hmm, Levent gerçekten çok akıllı biri. 
kara deliklerin içinde ne olduğundan, kulaklarımızın uçakların iniş ve kalkış anlarında neden rahatsız hissettiğine dair her şeyi biliyor gibi duruyor. Yapacağı bir iş olduğunda hiç beklemeden derhal yapıyor. Patronu ona çok saygı duyuyor ve güveniyor. Hatta geçen ayı onu terfi ettirdi. Evet Levent tam bir Garamond insanı. 12. Şüpheli Meryem Meryem eski şeyleri elinden çıkarmakta zorlanıyor. Kendisine gelen hiçbir hediyeyi veya kart postalı atmamış. Dijital aletleri sevmediği için hala bir daktilo kullanıyor. Arkadaşları arasında hep sessiz olan kişi o oluyor ve çok fazla ilgiyi sevmiyor. Zamanının çoğunu kendi kendine geçiriyor ve sosyal etkinliklere pek katılmıyor. Bu tarz insanlar da genelde verdana kullanıyorlar. 13. Şüpheli Ayşe Ayşe klasik bir hayalperest. Her zaman hayaller haliminde geziyor. Gerçeklik ona sıkıcı geliyor o yüzden sokağın ortasında bile şarkı söylemeye başladığı oluyor. Ayşe'nin çok fazla yakın arkadaşı yok çünkü kendini başkalarına açmak onun için kolay bir şey değil. Hmm, tam bir courier insanı. 14. Şüpheli Remzi Remzi hangi şekilde olursa olsun etrafındakileri etkilemek için sürekli kendisini övüyor. Buna görünüşü, kıyafetleri ve başarıları da dahil. Ama çoğu insan onun bu havalı olma çabalarını pek takdir etmiyor. Ona karşı bir yanlışı olan birinin derhal kendinden özür dilemesini bekliyor. Eğer dilemezse o kişiyle ilgili kaba şakalar yaparak intikamını alıyor. Yani font tercihi Curls olacaktır. 15. Şüpheli Sertap Bu kız yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyor. Zaten rahat ve uyumlu kişiliği sayesinde bunu yaparken zorlanmıyor da. Şahane bir espri anlayışı var ve onun kadar iyi hikaye anlatan birini bulmak neredeyse imkansız. Sertap çok macera perest ve bir hevesle yaptığı şeylerin sonuçlarının ne olabileceğini pek düşünmüyor. Bu kişiliklerin font tercihi ise genelde komik sans oluyor. Dedektif Murat kahvesinden bir yudum içiyor ve tatmin olmuş bir şekilde gülümsüyor. Çünkü bu davayı da çözmeyi başardı. Merhaba vatandaş. Bugün yeni bir şey öğrendiysen videomuzu beğen ve bir arkadaşınla paylaş. İşte beğenebileceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Soldakine veya sağdakine tıkla ve hayata olumlu bakmayı unutma.